Olá família, eu sou o Marcos da Carlins Imobiliário de Joatuba. Nós estamos aqui em Joatuba no condomínio Village. É um condomínio fechado, né? É um dos melhores condomínios atualmente aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Onde esse condomínio ele é cercado de área permanente. E nós temos que frisar isso. Que é raro achar um condomínio cercado de tanta natureza como possui aqui neste condomínio, tá? Ó, o condomínio tem uma infraestrutura de lazer muito legal, tá bom? A área de convivência, para você marcar aquele final de semana com os amigos aí, comemorar o aniversário, basta você, como condomínio, agendar com o síndico a reserva do local para você fazer aquela festa de confraternização aí, familiar, um aniversário, tá bom? Lagoa, pessoal, você que gosta de pescar, andar de pedalinho, uma linda lagoa, você vai ver toda essa infraestrutura através do vídeo de drone, que vai estar tá aí na sequência. Playground para criança, campo de futebol e muito mais. Olha só, toda a descrição do imóvel está aí abaixo, tá? Valor, tá bom? Condição, analisa propostas. O imóvel é um imóvel pequeno, dá para morar e aqui, passar aquele final de semana caso você não queira morar no imóvel, tá joia? Todas as ruas pavimentadas, nem né, calçamento. A Cris vai dar um giro aí, ó, no nível das casas, as construções realmente são muito boas. Ainda tem alguns lotes. Né? aqui ainda disponíveis para venda, tá joia? Mas são poucas unidades que às vezes aparecem já construídas para vender neste condomínio, porque é realmente um condomínio que quem tem dificilmente vende. Então nós vamos apresentar para vocês uma oportunidade, são 2.500 metros quadrados total de área do terreno, e nós vamos colocar aí a área construída para vocês e as medidas, tá joia? Chama a vinheta! Pessoal, entrei aqui na parte interna do imóvel, né? Nós temos a portaria aí, ó, colonial, tá joia? E aqui é acesso principal que dá acesso à construção. Aqui nós temos uma árvore aqui, ó, segundo a Cris, que tá aí, nossa make, make, né, que fala de gravação aí. É o IP, eu não vou garantir que é o IP, diz ela que é o IP, eu não sei, pode ser que seja. Pô, depois eu vou saber se é o IP ou se não é. Eu tenho uma linda árvore aqui, ó. As folhagens dela caiu, depois ela vai. Acho que não é IP não, porque o IP não dá aquelas frutinhas não. <risos> Deu ruim. Errou! Deu ruim, não é IP, viu, Cris? Olha só, a parte gramada aqui tem o padrão de energia. Tá joia? A água aqui, ó, tá inclusa na taxa de condomínio. Você pode usufruir, acho que até 30 mil litros já incluso na taxa do condomínio. Tá bom? Vamos continuar aqui. Então, acesso para o veículo. Nós temos aqui a parte da direita onde que tem algumas árvores, né? Eu acredito que a área do pomar está mais para o final do lote, tá bom? Vem cá, nós vamos mostrar para vocês, ó. Iluminação aqui desse lado, desse lado. Então, à noite fica muito bonito, né? Iluminação né? no corredor central. Aqui parece uma sica, mas não é sica, né? Uma outra planta bacana. Essa árvore que também eu não sei o nome, muito legal aí, ó. E sem contar os coqueiros, né? Olha só. Então, você que gosta aí de plantação, né? Você gosta de, de, de árvores aí? Tem muita espécie aqui que a gente não vai saber nem citar os nomes. Tem alguns que foram plantados recentemente, ó. Ali parece aquele pata de elefante que fala, né? Olha que legal. Tem essa planta aqui muito bonita. Esses coqueiros na entrada do imóvel que dá todo um charme. Aqui, ó. Foi feito aqui um talude aqui. Tem um campinho para criançada aí, até mesmo os adultos. Correr aqui, né? Queimar a caloria, tem uns golzinhos. Então formou aqui um campinho bacana para jogar uma bolinha. É claro. E essa planta aqui, gente, o que, que é isso aí? Se a gente não sabe o nome daquela árvore lá, nós confundimos com o IP, não vamos saber o nome dessa flor aqui, jamais. Olha para você ver. Eu só sei que Deus é perfeito, né? Em tudo que faz, uma linda planta diferenciada esse vermelho aí. Eu não sei o nome, depois não vou pesquisar, viu? Para a gente aprender aí. 
Já que nós estamos aqui, nós vamos começar pela parte boa aqui, é a parte da piscina, né? Essa piscina deve ter aproximadamente uns 30 mil litros de água, né? Com toda a borda aí calçada, né? que as pedras são tomé, que não escorrega. Tem um parquinho aqui, um balancinho para as crianças, ó. Olha aí, bacaninha, funcionando. Aqui no cantinho nós temos a ducha, tá? Nós temos a ducha ali, ó. Então tomou a ducha, já vem dar aquele tibu. A água da piscina tá limpinha, mas como tem muita plantação, os coqueiros, acaba caindo umas folhinhas. Então tem que vir, aspirar, aí tá apto para tomar aquele banho. O guarda-corpo ao redor né, da piscina é todo de madeira, né, estrutura, né? Isso aqui deve ser alguma madeira aqui, roxinho. Provavelmente que isso aqui nem cupim chega perto, não apodrece. E o vidro temperado aí, criando todo um charme, né? Um vidro temperado de 7, 8 milímetros aí, a espessura dele, no um tom verde. Então tá aqui, vamos medir esse espaço aqui, tá aqui a medida para vocês aqui, dessa área da piscina, tá bom? Vamos conhecer agora, Cris, a parte da área gourmet aqui, ó. Esse imóvel, pessoal, é porteira fechada, exceto os objetos pessoais aí que a família, ou vender o imóvel, eles vão pegar com certeza. Mas toda a parte de estrutura de imóveis, esse pula-pula vai ficar, tá bom? Vai ficar para você aí, ó. Então nós temos aqui, ó, vamos começar aqui, ó, antes que eu esqueça, já vou falar a medida aqui total dessa área gourmet, tá bom? Telhado colonial, tem os toldos, né, período chuvoso aí, você pode descer aqui e não vai molhar aqui dentro, tá? Já é, protege bastante. Então nós temos uma bancada aqui em granito, tem uma pia ali no cantinho, ou fogão a lenha, olha só essa máquina de costura antiga, né? Eu, eu lembro que a mãe tinha uma marca, acho que Singer, Singer. Tá joia? Tem um suporte para TV. Continua aqui a bancada para cortar aquela picanha, né? O contrafilé também atende demais. Nossa, Deus do céu, o picanha tá muito caro, né? Eu acho que eu vou ficar no contrafilé mesmo hoje. Nós temos aqui um fogão, uma churrasqueira grande, né? Ela é bem espaçosa, né? Com a grelha aí. E a outra pia maior. Nós temos uma pia menor lá e uma pia grande aqui, ó. Dá para fazer uns armários planejados aí, tá joia? Tem um armarinho superior. Nós temos aqui uma dispensa. Não temos a chave, então não temos como nem te passar a medida, mas é um cômodozinho grande. Pela largura aqui deve ter uns 2,5 uns metros. E, meio, e aqui deve ter uns quase 3 metros de comprimento, tá? Então é um quartinho bom. O freezer, né? Um freezer com duas tampas aqui, ó. Não tá ligado, tem tá objetos guardados aqui, mas eu acredito que ele tá funcionando normalmente. E tem esse freezer aqui também, né, maior. Vamos conhecer agora o quarto. O quarto do imóvel, pessoal, as medidas estão tá aqui para vocês, ó. vou passar a medida desde já aqui, tá bom? Aqui é o forro, ventilador de teto, cama de casal e tem uma suíte. Deixa eu ligar a luz aqui, a Cris vai mostrar para vocês aí o banheiro, suíte, né? Revestimento ainda em cerâmica, né? É uma construção já mais antiga, o piso também da casa aqui é em cerâmica, né? Um piso marrom, né? Amadeirado, bonito esse piso. Então tá aí, no jeito... Nós temos aqui um banheiro, né? Um banheiro social, também estou ocupado aí com algumas cadeiras, tá? Revestimento em cerâmica, entre os portas toalha, caixa acoplada e o lavatório aí no cantinho, tá bom? As medidas do banheiro estão tá aqui para vocês. Agora nós vamos mostrar aqui a sauna. A sauna está muito bonitinha, a Cris vai entrar ali, ó. Mostra lá, pessoal, lá. Eu acredito que cabem umas 10 pessoas tranquilamente. Aí a parte da sauna, você entrou, fechamos a porta aqui, eu vou fechar aqui e Cris vai mostrar para vocês, ó. Tá bom? Fechou aqui, ó. Muito legal, tá? É aqui a ducha que ela mostrou primeiro, né? Tem uma ducha, tomou a duchinha, caiu para sauna. Nós temos aqui uma varandinha, o solzinho da tarde bate aqui tranquilo. Tá aqui a medida também para vocês aqui, dessa parte aqui da varanda, né? Uma varanda. Isso aqui faz parte do equipamento da sauna, tá bom, pessoal? Olha aí. O lote vai até na cerca, atrás deste coqueiros ali, ó. Então nós temos as árvores frutíferas, por exemplo. Tem jabuticaba, acerola, né? Parece ter um pé de manga ali no cantinho, pé de abacate. E tem espaço demais para você plantar. Aqui, ó, tem outra ducha aqui, ó. Mamão, olha assim. Falando em mamão, tem uns mamãozão ali. Tem uma outra ducha aqui, externa. Tá joia? Então um imóvel muito bom. Tá, as condições estão tá tudo aí abaixo para você aí, tá? Agendar sua visita com a Carlos Imobiliário, venha conhecer você e sua família e a gente fazer negócio aqui. 2.500 metros quadrados, topografia, você pode ver que é espetacular, né? Plano, plano, plano. Tá joia? Forte abraço, Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo. Fica com Deus, pessoal. Até mais.